ladies and gentlemen boys and girls welcome or welcome back to the channel everyone hope you are doing absolutely fine so boys and girls chaal rol nunchi you know videos raatledu and chaala mandi adinaru na emaina na videos raatledu videos raatledu ani cheppi nenu 7 to 8 videos record chesina and dan 3 4 technical videos record chesina four itla audio boyindi and rendu mood video la mottham brightness full unde so 7 to 8 videos almost fuck ayipoyina mana channel lo అండ్ యూనో ఒక దాని మీద ఒకటి అయ్యేసరికి నాకు ఇంకా చిరాకు లేచింది ఇంకా నేను కంటిన్యూస్గా ఈ టూ త్రీ డేస్ ఫుల్ బ్లాక్ చేసినా కానీ అన్నీ వీడియోస్ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్ట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఇంకా సో ఐఎమ్ బ్యాక్ టుడే అండ్ టూ డేస్ వీడియో ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్విక్ షిఫ్టర్స్ అండ్ ఆటో బ్లిపర్స్ అనమాట క్విక్ షిఫ్టర్స్ అండ్ ఆటో బ్లిపర్స్ అంటే ఏంటో మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఫర్ దోస్ హూ డోంట్ నో నేను చెప్తా బేసికలీ క్విక్ షిఫ్టర్ అంటే గేర్ క్లచ్ లేకుండా గేర్ వేయడం అనమాట సో మీరు క్లచ్ పట్టుకోకుండానే అప్ షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్ షిఫ్ట్ అంటే గేర్ పెంచడం వన్ నుంచి సెకండ్కి వేయడం ఆటో బ్లిపర్ అంటే గేర్ తగ్గేయడం బేసికల్లీ క్లచ్ లేకుండా టూ నుంచి వన్కి రావడం బేసికల్లీ క్విక్ షిఫ్ట్ అంటే వన్ నుంచి టూ టూ నుంచి వన్ ఆటో బ్లిపర్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా పైకి కిందికి ఎనీ విచ్ వైస్ సో ఎట్లా పని చేస్తుంది అండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు క్విక్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆటో బ్లిపర్ క్లచ్ ఉన్నాక ఎందుకన్నా అంటే బేసికల్లీ క్విక్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆటో బ్లిపర్ ఎందుకు వాడతారంటే ట్రాక్లో వాడతారు ట్రాక్లో ఏంటంటే మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా కౌంట్ అవుతాయి అనమాట ల్యాప్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి సో ఒక ల్యాప్ ఇన్ని సెకండ్స్లో లేకపోతే ఎన్ని మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసినాం అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ట్రోఫీ వస్తుంది అనమాట సో అది ఎట్లా అంటే ఆ ల్యాప్ టైమింగ్ అనేది కౌంట్ అవుతుంది సో మనం క్లచ్ పట్టుకొని గేర్ వేసి క్లచ్ వదిలేటప్పుడు కొంచెం టైం వెళ్తుంది కదా సో క్విక్ షిఫ్టర్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ టైం అనేది వేస్ట్ కాదు ఆటోమేటిక్గా గేర్ అనేది పడిపోతుంది అండ్ కొంతమంది డౌట్ ఉండొచ్చు అట్లా వాళ్ళైతే ఆటోమేటిక్ బైక్స్ వాడుకోవచ్చు కదా ఆటోమేటిక్ బైక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆబ్వియస్లీ హోండా విఎఫ్ఆర్ టూ వీల్ హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ హోండా ఆఫ్రికా ట్విన్ ఉంది చాలా బైక్స్ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్లో దానిలో డ్యూల్ క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఉంటుంది డీసీటీ యాజ్ యూ ఆల్ నో సో అదెందుకు వాడారంటే బేసికల్లీ కంప్లీట్ మాన్యువల్ కంట్రోల్ ఉండాలి రైడర్కి అందుకని చెప్పేసి అది వాడారు అనమాట ఆటోమేటిక్ గేర్స్ సో క్విక్ షిఫ్ట్ ఎట్లా పని చేస్తుంది ఆటో బిపర్ ఎట్లా పని చేస్తుంది అని చెప్తా వెరీ సింపుల్ చాలామంది ఏదో మెకానిజం ఉంటుంది అని ఇంకా అనుకుంటారు అదేమి ఉండదు సో బేసికలీ క్విక్ షిఫ్ట్ అంటే పెద్ద పాట కాదు చిన్న ఒక సెన్సర్ అది హార్డ్లీ ఎంత ఉంటుందేమో మన గేర్ రోడ్ దగ్గర ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుంది అంటే క్విక్ షిఫ్ట్ సెన్సర్ మనం ఎప్పుడైతే గేర్ వేస్తామో అది దాన్ని తెలుసుకుంటుంది అనమాట ఓకే వీడు ఇప్పుడు గేర్ వేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఈసీయూకి పంపిస్తుంది సో ఈసీయూ ఏం చేస్తుంది అంటే సిడిఐ అని ఒక పాట ఉంటుంది మన బండ్లో బేసికల్లీ సో ఈసీయూ ఏం చేస్తుంది అంటే సిడిఐ అని ఒక చిన్న పార్ట్కి చిన్న కమాండ్ పంపిస్తుంది మనోడు గేర్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు నీ పన్ను చేయాలని సో బేసికలీ సిడిఐ ఏంటంటే కెపాసిటీ ఆర్ డిస్చార్జ్ ఇగ్నిషన్ అనమాట సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన బండ్లో ఉన్న పవర్ ఉంటుంది కదా బేసికల్లీ మన బండ్లో ఎంతో థౌజండ్స్ ఆఫ్ వోట్స్ పవర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంజన్ స్పార్క్లకి పవర్ అనేది సిడిఐ పంపిస్తుంది బేసికలీ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఈసీయూ సిడిఐకి చెప్తుంది అరే నువ్వు ఒక సెకండ్ ఆగిపోరా గేర్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి సో గేర్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి బేసికల్ ఏంటంటే క్లచ్ పట్టుకుంటే మనం ఏమవుతుంది అంటే మన గేర్స్ ఉంటాయి కదా గేర్స్ మీద లోడ్ వెళ్ళిపోతుంది లోడ్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మన గేర్స్ అనేవి ఫ్రీ అయిపోతాయి సో క్లచ్ పట్టుకోగానే మీరు గేర్స్ వేయగలుగుతారు కానీ ఎప్పుడైనా క్లచ్ పట్టుకున్నప్పుడు మీరు గేర్స్ వేయలేరు త్రాటల్ బ్లిప్ చేసినప్పుడు అవుతుంది అది కొంచెం త్రాటల్ వదిలేసి అప్పుడు గేర్ పడుతుంది లేకపోతే గేర్ పడదు సో ఎందుకంటే గేర్ మీద లోడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ లోడ్ ఎందుకు ఉంటుంది బండ్లో స్పార్క్ ప్లగ్ ఫైర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లోడ్ ఉంటుంది బండ్లో కరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ లోడ్ ఉంటుంది సో బేసికలీ ఈ సిడిఐ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్కి బండి పవర్ అనేది కట్ చేసేస్తుంది అనమాట బండి పవర్ కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన గేర్ బాక్స్ ఏదో అది ఫ్రీ అయిపోతుంది గేర్ బాక్స్ మీద లోడ్ ఉండదు అప్పుడు నెక్స్ట్ గేర్కి బండి షిఫ్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మీ అందరికీ ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందరికీ నేను చెప్తా నార్మల్ బండి ఇట్లా టూ త్రీ థౌసండ్ ఆర్పీఎం తీసుకెళ్ళండి అండ్ మీరు గేర్ షిఫ్ట్ చేద్దాము అన్నప్పుడు గేర్ లివర్ మీద కొంచెం ప్రెషర్ ఇట్లా పెట్టి బండి ఆఫ్ తీసి ఆన్ చేయండి ఇమీడియట్గా సెకండ్ గేర్కి అనేది షిఫ్ట్ అయిపోతుంది బండి సెకండ్ అన్న థర్డ్ అన్న మీరు ఏ గేర్ ఈ గేర్ షిఫ్ట్ పైకి చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఆ గేర్ షిఫ్ట్కి సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే బేసికలీ బండ్లో ఇంజన్ మీద లోడ్
వెరీ 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 స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్కి బండికి ఇంజిన్ పవర్ కట్ అయిపోతుంది అనమాట సో దాట్ ఈస్ హౌ ఆటో బ్లిపర్ అండ్ క్విక్ షిఫ్టర్స్ వర్క్ సో మీకు ఎప్పుడైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ నార్మల్గా కొంతమందికి స్విచ్ ఉండదు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే స్లైట్ గేర్ మీద చేయబట్టి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి కీని అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఎట్లా పని చేస్తుందని నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట అండ్ ఐ హోప్ మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటే ఎంత మందికి అర్థమైంది నాకు తెలియదు బట్ ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ అ టెక్నికల్ వీడియో బట్ యా సో ఐ గెస్ మీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ కామెంట్ డౌన్ చేయండి నేను వేరే వీడియోస్ చేసి క్లియర్ చేస్తాను లేకపోతే కామెంట్స్ క్లియర్ చేయడానికి డౌట్ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ అండ్ కాంటెంట్ నచ్చితే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్స్ హండ్రెడ్ కే ఇస్ ద గోల్ దిస్ ఇయర్ అండ్ వీడియో షార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అందుకని చెప్పేసి సో యా బాయ్ బాయ్ సీ ఆల్ ఇన్ ద న